గుడ్ ఈవినింగ్ సో లెట్ స్టార్ట్ సో ఈరోజు సెషన్లో ఏం చేద్దాం అంటే మనము బేసిక్గా ఈ పబ్లిక్ వర్సెస్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఐపీ అడ్రెస్సింగ్ అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆ తర్వాత కొన్ని యాజ్యూర్ బేసిక్స్ కవర్ చేద్దాం ఓకేనా ఈ రెండు కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఈరోజు సెషన్లో సో బిఫోర్ మనం ఐపీ అడ్రస్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే మనకి బేసిక్గా ఎటువంటి ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి అనే ఐడియా ఉందా మీకు ఆల్రెడీ మీకు తెలిసినట్లయితే విల్ స్కిప్ తెలియకపోతే కనుక ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వచ్చేసరికి ట్రెడిషనల్ ఇన్ఫ్రా కానీ లేదంటే మీరు క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రా కానీ తీసుకున్నా సరే విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఐపీ వి ఫోర్ పైన మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం అండి వి సిక్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు ఎక్కడ కూడా అవునా సో ఐపీ వి ఫోర్ అంటే మనం బేసిక్గా ఏ విధంగా మాట్లాడచ్చు దీన్ని థర్టీ టూ బిట్ ఐపీ అడ్రస్ అవునా ఇది థర్టీ టూ బిట్ ఏనా దీని రేంజ్ వచ్చేసరికి ఎక్కడి నుంచి అండి చెప్పగలరా ఎవరైనా ఐపీ వి ఫోర్ రేంజ్ ఐపీ వి ఫోర్ రేంజ్ వచ్చేసరికి ఇంతే కదా టోటల్ ఐపీ వి ఫోర్ మీరు ఏది చూసినా సరే విత్ ఇన్ దట్ రేంజ్లో మాత్రమే మీరు పని చేయాలి అయితే వీళ్ళు డిజైన్ చేసినప్పుడు దీన్ని ఏం చేశారంటే మనకి మల్టిపుల్ క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేశారు క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ సి అండ్ క్లాస్ డి అండ్ ఈ మనకు సంబంధం లేదు క్లాస్ డి అండ్ ఈ ఎందుకు సంబంధం లేదు అంటున్నారంటే అవి వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా ఆర్ఎండి కోసం వాళ్ళు రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నావు పబ్లిక్ అయితే ఇవ్వలేదు వాడుకోవడానికి సో ఐ విల్ రిమూవ్ క్లాస్ డి అండ్ ఈ ఫ్రమ్ ద పిక్చర్ ఎందుకంటే జనరల్ పబ్లిక్కి మనకి ఇచ్చిన రేంజెస్ ఏంటంటే ఈ మూడే అయితే క్లాస్ ఏ రేంజ్ చెప్పగలరా ఎవడన్నా క్లాస్ ఏ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ ఏం చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో టూ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దట్స్ ఇట్ ఇది మన టోటల్ క్లాస్ ఏ రేంజ్ క్లాస్ బి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీరో 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 టూ వన్ నైంటీ వన్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బ్రౌజర్ తప్ప ఏం కనిపించట్లేదు సార్ ఏదండి నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను స్క్రీన్ లో ఓన్లీ బ్రౌజర్ కనిపిస్తుంది సార్ నాకు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసింది అట్ల ఏం టైప్ చేయలేదు బ్లాక్ విండో ఉంది మీకు మిగతా వాళ్ళకి అండి నాకు క్లియర్ అనిపిస్తుంది ఓకే మీ ఇంటర్నెట్ స్లో అండి ఓకేనా సో క్లాస్ సి వచ్చేసరికి వన్ నైంటీ టూ జీరో 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 నుంచి యా వన్ నైంటీ టూ జీరో 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 నుంచి టూ ట్వంటీ త్రీ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆ తర్వాత టూ ట్వంటీ ఫోర్ నుండి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు ఏవైతే రేంజెస్ ఉన్నాయో అవి డి అండ్ ఈ కింద వస్తాయి అవి మనకి ఇవ్వలేదు మనం వాళ్ళు జనరల్ పబ్లిక్ వాళ్ళేరు అనమాట ఆ రేంజెస్ ఓకేనా ఇన్ జనరల్ ఇవి మాత్రమే ఎవరైనా సరే అక్రాస్ దిక్లో ఎంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఎంత చిన్న ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఇవి మాత్రమే మనం వాడగలిగింది మరి దీంట్లో ప్రైవేట్ ఏంటి పబ్లిక్ ఏంటి అసలు ఈ ప్రైవేట్కి పబ్లిక్కి డిఫరెన్స్ చెప్పగలరా ఎవరైనా ఇంకా 
ప్రైవేట్ అనేది వాడతారు సార్ పబ్లిక్ అంటే మన హోమ్ మన హోమ్ నెట్వర్క్స్ లైక్ ఆర్గనైజేషన్ పర్పస్ స్కూల్స్ ఆఫీస్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళందరూ ప్రైవేట్ ఐపీ వాడతారు సార్ పబ్లిక్ అంటే మన హోమ్ పర్పస్ మీద వాడారు సార్ లేదండి రాంగ్ సో ఇక్కడ మీకు క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ సి చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా మీకు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రెండు ఉన్నాయి అది ఎట్లా అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ క్లాస్ ఏలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫర్దర్ గా పబ్లిక్ ఐపి రేంజ్ ఒకటి మనకి డిఫైన్ చేస్తారు కదా ఆ పబ్లిక్ ఐపి రేంజ్ ఏంటంటే వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో టూ నైన్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇది పబ్లిక్ రేంజ్ కింద మీకు డిసైడ్ చేశారు ఆ తర్వాత ప్రైవేట్ రేంజ్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ ఐపి రేంజ్ ఏంటంటే టెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో టు టెన్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ ప్రైవేట్ రేంజ్ అయితే మరి తర్వాత లెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో టూ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అగైన్ ఆ రేంజ్ కూడా మీకు పబ్లిక్ కింద కౌంట్ అవుతుంది అంటే ఇన్ షార్ట్ మీకు క్లాస్ ఏలో మీరు క్లాస్ ఏ బౌండరీ చూసుకోండి దాంట్లో నుంచి ఒక టెన్ సిరీస్ ని మాత్రం బయటికి తీసేసి మిగతాదంతా కూడా మీకు పబ్లిక్ కింద వాడుకోండి అని చెప్పి డిజైన్ చేశారు ఎవరైతే ఈ ఐపి రేంజెస్ డిఫైన్ చేశారో వాళ్ళు ఈ విధంగా డిఫైన్ చేశారు ఇది అర్థమవుతుందా నాకు క్లాస్ ఏ పబ్లిక్ ఐపి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కావాలి చెప్పగలరా చూసారా ఇది క్లాస్ ఏ కింద వస్తుందా మీకు చూసుకోండి బార్డర్ రేంజ్ సెవెంటీ ఫోర్ సిరీస్ అండి సెవెంటీ ఫోర్ సిరీస్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ వన్ అండ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ అండర్ యువర్ టెన్ డాట్ సిక్స్ అంతే కదా క్లాస్ ఏ పబ్లిక్ రేంజ్ అవునా అలాగే మీకు క్లాస్ బీకి వచ్చేసరికి ప్రైవేట్ రేంజ్ మళ్ళీ విడిగా డిఫైన్ చేశారు ప్రైవేట్ రేంజ్ వచ్చేసరికి వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో టూ వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ థర్టీ వన్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మరి ప్రైవేట్ రేంజ్ పబ్లిక్ రేంజ్ ఏంటండి పబ్లిక్ ఐపీ రేంజ్ వచ్చేసరికి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ డాట్ జీరో జీరో డాట్ జీరో టూ వన్ సెవెంటీ టూ ఫిఫ్టీన్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ వన్ సెవెంటీ టూ థర్టీ టూ జీరో జీరో టూ టిల్ వన్ నైంటీ వన్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇది వచ్చేసరికి మీకు పబ్లిక్ రేంజ్ ఇన్ క్లాస్ బి అంటే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే పింగ్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని అనుకోండి వన్ ఫార్టీ టూ అందరూ ఏంటి క్లాస్ బి పబ్లిక్ అయిపోయినా డాట్ కో డాట్ ఇన్ టూ వన్ సిక్స్ టూ వన్ సిక్స్ వచ్చేసరికి మీకు క్లాస్ సిలో వస్తుంది బిలో రాట్లు అంటే గూగుల్ డాట్ కో డాట్ ఇన్ అనేది మీకు క్లాస్ సిలో హోస్ట్ అయ్యింది అలాగే డాట్ కామ్ అనేది క్లాస్ బిలో హోస్ట్ అయ్యింది ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అగైన్ క్లాస్ బి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమే ఉంటుంది ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ మనం ఏదైతే పింగ్ చేయగలుగుతున్నామో చూడండి పింగ్ చేస్తే మీకు రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంటుంది సో వాటిలన్నిటిని కూడా మీరు పబ్లిక్ ఐపీ అంటారు ఓకే పింగ్ టెన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ డాట్ టెన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ మీకు ఎటు ఎప్పుడు పింగ్ చేయలేరు ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ టెన్ డాట్ సిరీస్ లో ఐపి అలాగే పింగ్ వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ సిక్స్టీన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ ఏదో ర్యాండమ్ రేంజ్ ప్రైవేట్ రేంజెస్ ఎప్పుడు కూడా మీరు ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ పింగ్ చేయలేరు మీన్స్ పబ్లిక్ ఐపీస్ నే ఇంకొక విధంగా ఏమని పిలుస్తారంటే రౌటబుల్ ఐపీస్ 
ప్రైవేట్ ఐపీస్ ని ఏమంటారంటే నాన్ రౌటబుల్ ఐపీస్ అంటారు ఓకే రౌటబుల్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ లో మీరు ఫ్రీగా ఏదైతే పింగ్ పింగ్ చేస్తున్నారో అది రౌటబుల్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ మీరు ఆ ఐపీ నుంచి ట్రాఫిక్ ని రౌట్ చేయగలుగుతారు దట్ ఈస్ రౌటబుల్ ఐపీ నాన్ రౌటబుల్ మీన్స్ యువర్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఇన్ షార్ట్ ఓకే మరి క్లాసిక్ వచ్చేసరికి ప్రైవేట్ రేంజ్ ఏంటండి క్లాసిక్ వచ్చేసరికి ప్రైవేట్ రేంజ్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీరో జీరో టూ వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మరి పబ్లిక్ రేంజ్ ఏంటండి వన్ నైన్టీ టూ జీరో 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 నుండి వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ నైన్ జీరో జీరో టూ టూ ట్వంటీ త్రీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అన్నీ కూడా మీకు క్లాస్ సి పబ్లిక్ రేంజ్ కింద వస్తాయి ఇంకేదైనా ఎగ్జాంపుల్ పింగ్ గో డాడీ అగైన్ యువర్ క్లాస్ సి ఈ విధంగా మీకు ఏదైతే ఐపీ పింగ్ అవుతా ఉందో అది పబ్లిక్ ఏదైతే పింగ్ కావట్లేదో అలా అని చెప్పి సర్వర్ షట్ డౌన్ చేసి పబ్లిక్ ఐపీ పింగ్ అవట్లేదు ఇది ప్రైవేట్ ఐపీ అనడానికి లేదు మీకు ఈ రేంజ్ లో ఉంటే క్లాస్ సి ప్రైవేట్ ఈ రేంజ్ లో ఉంటే క్లాస్ బి ప్రైవేట్ ఈ రేంజ్ లో ఉంటే క్లాస్ ఏ ప్రైవేట్ క్లియర్ అయ్యేది ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో అయితే ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి మీకు అందరికి తెలిసే ఉండొచ్చు బట్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ హోమ్ సెటప్ లో మనము ఒక వైఫై కనెక్షన్ తీసుకుంటారు మీరు కామన్ గా అవునా వైఫై తీసుకున్నప్పుడు లెట్ సే యొక్క డెస్క్టాప్ ఉంది మీకు ఇంట్లో అలాగే ల్యాప్టాప్ ఉంది ఇంకా ఏదో ఎక్కువ బాట్ ఇంటర్నెట్ ఐపీ టీవీ ఏదో ఉంది ఇంకా ఎక్స్ వై జెడ్ అయ్యో డివైజెస్ ఉన్నాయి విత్ ఇన్ యువర్ హోమ్ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు వైఫై ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అయితే వైఫై ఏం చేస్తుంది మీరు ఈ వైఫై డివైజ్ నుంచి ఒక కనెక్షన్ తీసుకున్నారు అక్కడ మీ ప్రొవైడర్ ఎవరో ఉన్నారు ఎవరండి ప్రొవైడర్ మీకు టాటా టాటా జియో ఫైబరో ఏదో ఒకటి ఓకేనా అయితే మీరు నాకు దేంట్లో పబ్లిక్ ఐపీ ప్రైవేట్ ఐపీ ఎక్కడ ఉందో చెప్పగలరా ఎక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ ఉంది ఎక్కడ ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంది ఈ పిక్చర్ లో కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడరా మేము మైక్రోఫోన్ దగ్గర తీసుకోండి మరి ఈ వైఫై రౌటర్ కే ఐపీ ఉంటది పబ్లిక్ ఉంటదా ప్రైవేట్ ఉంటదా మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మీరు రెండు ఆన్సర్లు చెప్తారు ఇంకా 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 ఎవరైనా కృష్ణ నరసింహ ఇంకేమన్నా ఇంకేమైనా ఆన్సర్స్ వైఫై రౌటర్కి ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుందా వైఫై రౌటర్కి ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది ఇన్ బిట్వీన్ దేర్ విల్ బి ఇంటర్నెట్ గేట్ వే విచ్ కన్వర్ట్స్ దిస్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఇన్ టు పబ్లిక్ ఐపీ దట్ ఇస్ మై అండర్స్టాండింగ్ అది ఎక్కడ ఉంటుంది మరి అదే అది కూడా ఎక్కడ చూడ ఉండాలి కదండి గేట్ వే ఎక్కడ ఉంటుంది మరి వైఫై సర్ వైఫై ఇస్ డివైస్ కెన్ మేనేజ్ దట్ సర్ సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ డివైస్ లోనే మీకు రెండు ఐపీలు ఉంటాయి 
ఓకే ఓకే సో దాని ఎట్లా అంటే వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీరో డాట్ జీరో అని ఇచ్చాను సారీ జీరో డాట్ వన్ ఇచ్చాను అనుకోండి వస్తుందో అదో తెలీదు అసలు ఎక్కడ ఉందో కూడా మనకు మనకి ఐడియా లేదు ఇప్పుడు నా డివైస్ నేను దేంట్లో కనెక్ట్ అయినా ఇంట్లోనే రెండు వైఫై డివైజులు ఉన్నాయి సో టీపీ లింక్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నా ఆ తర్వాత ఇంకొక రెండు డివైజులు ఉన్నాయి వన్ వన్ డాట్ హండ్రెడ్ సారీ ఇది స్విచ్ అండి నా దగ్గర ఇంకో స్విచ్ కూడా ఉంది సిక్స్ కో స్విచ్ ఇది వేరు ఇంకా నా దగ్గర వన్ డాట్ వన్ అనుకుంటా వన్ డాట్ వన్ చదా ఎస్ సో అడ్వాన్స్డ్ జీపాన్ హోమ్ గేట్ వే వచ్చేసరికి ఇది నోకియా డివైస్ అండి దీని యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నాకే గుర్తులేదు దీని పక్కన పెట్టేద్దాం ఇంకోటి ఉండాలి కదా వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ ఫిఫ్టీయా ఏదో లేండి ఇంకో డివైస్ ఉంది టీపీ లింక్ డిఫాల్ట్ గేట్ వే జీరో డాట్ వన్ కానీ జీరో డాట్ టూ కానీ ఉంటుంది కదా సార్ ఇప్పుడు ఏం లేదండి ఇదిగోండి ఇది కూడా డిఫాల్ట్ గేట్ వే కావచ్చు నా దగ్గర ఇంకొక ఇరవై డిఫాల్ట్ గేట్ వేలు నేను డిఫైన్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ అయితే డిఫైన్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఐపీ కన్ఫిగరేషన్ ఇవ్వండి వీలాన్ వన్ కి వన్ డాట్ హండ్రెడ్ ఇదే కదా నా వన్ డాట్ హండ్రెడ్ వీలాన్ టూ కి టూ డాట్ హండ్రెడ్ వీలాన్ త్రీ కి సారీ వీలాన్ టెన్ కి టెన్ డాట్ వన్ అని ఇచ్చుకున్నాను సో కాపీ ఇంకొక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి నేను టెన్ డాట్ వన్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇదే వస్తుంది మళ్ళీ సో ఒక స్విచ్ కి నేను పది ఐపీలు ఇచ్చాను అనుకోండి ఆ పది ఐపీలు పది డిఫరెంట్ డివైజ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది చూడండి కావాలంటే రావట్లేదా సో ఇక్కడే ఇంకొక ట్యాబ్ ఓపెన్ చేద్దాం టూ డాట్ హండ్రెడ్ వస్తుందా ఇది కూడా రావట్లేదా ఛాన్సెస్ ఏ లేదే ఓకే లెట్ మీ సి పింగ్ వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ డాట్ హండ్రెడ్ రావట్లేదా పింగ్ ఫైవ్ అయితే నేను ఏదో మిస్టేక్ చేసి ఉండొచ్చు సారీ ఎన్సిపిఏ డాట్ సిపిఎల్ వైఫై ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ నేను వేరే డే ఓకే డిఫాల్ట్గా తీసుకుంది ఫైన్ అయితే ఐపీ రేంజ్ చూద్దాం ఐపీ కన్ఫిగ్ స్లాష్ ఆల్ అని అనుకోండి వన్ డాట్ వన్ తీసుకుంటుంది డిఫాల్ట్ గేట్ వే వన్ డాట్ వన్ అంటే ఈ ఐపీ నాకు వచ్చేసరికి వన్ డాట్ వన్ ట్వంటీ అనేది ఎవరు సెండ్ చేశారు అంటే నోకియా డివైజెస్ సెండ్ చేసింది ఇంట్లో కానీ నా దగ్గర సిస్కో స్విచ్ ఉంది కదా అది ఎందుకు ఏమీ పర్ఫామ్ చేయట్లేదు సో నాకు ఇప్పుడు ఈ ఐపీలు రెండు పని చేయాలి అంటే టెన్ డాట్ వన్ కానీ లేదంటే టూ డాట్ టూ టూ హండ్రెడ్ కానీ హండ్రెడ్ కానీ ఇవి పని చేయాలి అంటే నేను ఒక కేబుల్ తీసుకుని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందంటే నాకు స్విచ్ పక్కనే ఒక కేబుల్ ఉంటుందండి దాన్ని తీసుకొచ్చి ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు పని చేస్తాయి సో ఇంకో రేపు రేపు ఎప్పుడన్నా మీకు కనెక్ట్ చేసినప్పుడు చూపిస్తాను దీని గురించి ఈ నెట్వర్క్ సెటప్ అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ వైఫై రౌటర్లో లెట్ సే ఇది నా ఒక వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ మై వైఫై రౌటర్ వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ హండ్రెడ్ అనుకోండి ఇది ప్రైవేట్ ఐపీ లోపల ఉంది అయితే ఎప్పుడైతే నా కనెక్షన్ తీసుకున్నానో టాటా నుంచి వీళ్ళు కనెక్షన్ ఇస్తారు కదా ఆ కనెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేస్తానండి సింపుల్గా మీరు గూగుల్కి వెళ్ళండి గూగుల్కి వెళ్ళి వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అని చెప్పన్నారు అనుకోండి మీకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది ఇది పబ్లిక్ ఐపీ అనమాట కాపీ ఇది వచ్చేసరికి ఇక్కడ రూమ్ బయట మీకు ఎస్ఎన్ఐ ఉంటుంది అంటే ఈ వైఫై రౌటర్లోనే ఈ ఐపీ ఎస్ఎన్ఐ ఉంటుంది మీకు ఇచ్చిన కనెక్షన్కి ఆ ఐపీ డెడికేట్ చేశారు అనమాట వాళ్ళు సో 
ఈ ఐపి టీవీ ఉంది అనుకోండి దానికి ఏ ఉంటుంది ఐపి వన్ డాట్ ట్వంటీ అనుకోండి వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ తర్వాత వన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ ఏదో ర్యాండమ్గా ఉన్న రేంజ్లో ఏదో ప్రైవేట్ ఐపీలు ఇవన్నీ ఇచ్చాం సో ఈ డివైజెస్ అన్నీ కూడా ట్రాఫిక్ని ఈ రై ఈ వైఫై రౌటర్కి పంపిస్తాయి ఈ వైఫై రౌటర్కి వచ్చిన తర్వాత అది ఈ ఐపీ ద్వారా బయటకు వెళ్తుంది సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ట్రాఫిక్ నా రూమ్ దాటి బయటకు వెళ్తుంది అంటే దానికి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అవసరం ఈ రూమ్లోనే మాట్లాడుకుంటూ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంటర్నల్గా ప్రైవేట్ ఐపీస్ వాడుకొని అది కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది ఇది అర్థమైందా మీకు ఓకే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పింగ్ ఎనీ అదర్ డివైస్ నాకు నా డెస్క్ వెనక మాల ఒక ఈఎస్ఎక్స్ సర్వర్ ఉందండి లెట్ మీ పవర్ ఆన్ కాస్త రైల్ ఇంజన్ లాగా సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది పింగ్ టెన్ వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఐ ఫంటీ ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఆన్ అవ్వలేదు కాబట్టి అది ఆన్ అయినప్పుడు చూద్దాం దాని సంగతి అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పింగ్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అంటున్నాను ఇక్కడ ఇంకో పేజీలో ఇక్కడే మీకు కనిపిస్తుంది అండి పింగ్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అన్నా అనుకోండి ఇది కూడా పింగ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ మై సిస్టమ్ ఇది ఎలా పింగ్ అవుతుంది ఇది ఎలా పింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ పింగ్ అవుతుందా గూగుల్ నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఈ వన్ డాట్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అనే సర్వర్ నేను ఇప్పుడే ఆన్ చేశాను ఈ సర్వర్ అప్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీకు పింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి చూసారా స్టార్ట్ అయిందా సరే ఇది పింగ్ అవుతుంది ఇది పింగ్ అవుతుంది నా ల్యాప్టాప్ నుంచి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇఫ్ ఐ సే ట్రేస్ రాట్ ట్రేస్ రాట్ వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అని అనుకోండి చూడండి ఒకసారి అది ఎట్లా పోయి ఎలా ట్రాఫిక్ పోతుంది అనేది ఒకసారి చూపిస్తుంది డైరెక్ట్ ఎందుకు అంటే ఐపీ కన్ఫిక్ అన్న అనుకోండి నాది కూడా వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ కదా సో వన్ ట్వంటీ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ వన్కి వెళ్ళడానికి పెద్ద దూరం ఏం లేదు అర్థం ఏంటి అంటే రెండు కూడా ఒకే సబ్నెట్లో ఉన్నాయి ఒకే సబ్నెట్లో ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటండి మీకు సబ్నెట్ ఐడియా ఉందా ఎవరికన్నా లేదంటే చెప్పాలా సబ్నెట్ గురించి ఐడియా ఉందా ఇప్పుడు ఒక సబ్నెట్ ఏంటి అంటే ఒక చిన్న లాజికల్ బౌండరీ అండి ఈ సబ్నెట్ని నేను ఏమంటానంటే వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పి అన్నా అనుకోండి దీన్ని ఒక సబ్నెట్ అంటాం ఈ సబ్నెట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే హలో అందరికి బ్రేక్ అవుతుందా ఇట్స్ ఇస్ ఫైన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి మీకు ఒక్కరికి బ్రేక్ అవుతుంది మేబీ మీ ఇంటర్నెట్లో అన్నా స్లో ఉండొచ్చు సో వన్ డాట్ వన్ నుండి వన్ లేదంటే మీరు టూ డివైజెస్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి టూ మీటింగ్స్లో అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తే ఒకటే అనపడుతుంది టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దీని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ బౌండరీలో ఐపీస్ వచ్చేసరికి వన్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు ఈ బౌండరీలో దీన్ని మనం సబ్నెట్ ఆర్ వీలాన్ వీలాన్ అంటే ఒక లాజికల్ నెట్వర్క్ బౌండరీ అనమాట సో దాంట్లో ఈ రేంజెస్ డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి సో ఈ బౌండరీలో మనం ఏం చేయొచ్చు ఇలా చిన్న చిన్న డివైజెస్ ఒక టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డివైజెస్ మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు అండ్ సో ఆన్ ఇలా మనం సర్వర్స్ ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే లాస్ట్ సర్వర్కి వచ్చేసరికి ఐపీ ఏముంటుంది అంటే వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనమాట సో ట్రెడిషనల్ వరల్డ్లో టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వరకు మాత్రమే మనం యూజ్ చేయగలం అంటే అర్థం ఏంటంటే జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండి ఎప్పుడు ఐపీస్ ఉండేది మీరు జీరో వాడలేరు అలాగే టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కూడా వాడలేరు ఆ రెండు తీసేస్తే వన్ టూ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మీరు వాడగలుగుతారు సో వన్ ఏంటంటే వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ వన్ అంటే మీరు గేట్ వే అంటారు గేట్ వే అంటే అర్థం ఏంటి ఎవరైనా సరే లోపలికి రావాలి అంటే దీని పర్మిషన్ తీసుకుని లోపలికి రావాలి అట్లాగే ఎవరైనా సరే బయటికి పోవాలి అంటే దీని పర్మిషన్ తీసుకుని బయటికి పోవాలి అట్లా కాకుండా ఈ మిగతా వీళ్ళందరూ ఉన్నారు చూసారా టూ నుంచి 
టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వరకు వీళ్ళందరూ ఇంటర్నల్గానే మాట్లాడేసుకోవచ్చు ఎవరికి వాళ్ళు దీంతో సంబంధం లేకుండా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ బౌండరీలో ఈ సబ్నెట్లో ఈ వీలాన్లో ఈ బౌండరీలో ఏ డివైస్ అయినా ఏ డివైస్తో అయినా ఉచితంగా మాట్లాడుకోవచ్చు హౌ బ్రాడ్కాస్ట్ డొమైన్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది మీకు దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ బ్రాడ్కాస్ట్ డొమైన్ ఐపీ ఏంటంటే టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఓకేనా సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఇవన్నీ ఎవరితో సంబంధం లేకుండా ఒక దాంతో ఒకటి డేటా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా కాకుండా ఇంకొక నెట్వర్క్లో ఇంకొక ఐపీ ఉందండి ఐపీ ఏంటంటే టెన్ డాట్ సిక్స్ డాట్ టూ డాట్ ట్వంటీ టూ అని చెప్పి అది ఒక సర్వర్ ఉంది సో ఇక్కడ ఈ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనే సర్వరు ఈ టూ డాట్ ట్వంటీ టూ అనే సర్వర్తో మాట్లాడాలి అంటే రెండు అసలు సంబంధం లేని రేంజెస్ సో ఇది డైరెక్ట్గా దీంతో మాట్లాడలేదు ఓకేనా అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇది రిక్వెస్ట్ వచ్చేసరికి గేట్వేకి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది గేట్వే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఈ బౌండరీలో ఉన్న ఎవరైనా సరే బయటికి పంపించాలంటే దీని ద్వారా బయటికి పంపిస్తుంది ఎక్కడికి పంపిస్తుంది ఈ టూ డాట్ టూ ట్వంటీ టూ సంబంధించి ఇంకోటి ఏదో గేట్వే ఉంటుంది కదా దానికి పంపిస్తుంది ఆ గేట్వే ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ అందరికీ బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తుంది ఆ రేంజ్లో సో దాట్ మీకు అక్కడ వేరే వీలాన్లో ఉన్న డివైజెస్ ఈ వీలాన్లో ఉన్న డివైజెస్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి డేటా అంటే ఇక్కడ ఒక గేట్వే అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఒక గేట్వే అవసరం ఉంటుంది సో ఎక్కడైతే మీకు గేట్వే డిఫైన్ చేస్తారో ప్రతి ఒక్క గేట్వేని మీరు ఒక వీలాన్ కింద ట్రేడ్ చేస్తారు దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ చూపిస్తాము అంటే ఇక్కడ నాకు స్విచ్ కన్ఫిగరేషన్ వచ్చాను అనుకోండి వీలాన్ వన్ హండ్రెడ్ ఈస్ గేట్వే సబ్నెట్ ఈస్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏదైతే రాసిందో అది మీకు వీలాన్ వన్కి సంబంధించిన గేట్వే ఎక్కడ కన్ఫ్యూ ఎక్కడ డిఫైన్ చేశానంటే నేను ఐపీ కన్ఫిగరేషన్లో వన్ టూ టెన్ థర్టీ ఎట్లా సింపుల్ ఏం లేదు యాడ్ నేను నాకు ఏదన్నా కొత్తగా నెట్వర్క్ ఒకటి డిఫైన్ చేయాలి కొత్త బిజినెస్ వచ్చింది సో సింప్లీ స్టాటిక్ ఐపీఎస్ వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ హండ్రెడ్ డాట్ వన్ సబ్నెట్ మాస్క్ వచ్చేసరికి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ జీరో ఓకే వీలైన ఐడి ఏంటండి వీలైన ఐడి వీటిలో ఏది వాడలేము ఫస్ట్ నేను ఒక వీలైన క్రియేట్ చేసుకోవాలి దానికి ఈ రేంజ్ డిఫైన్ చేసి అప్లై చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఆ రేంజ్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా నేను మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ నేను ట్రెడిషనల్ వేలో డిఫైన్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఈ వీలాన్లో టూ ఫిఫ్టీ డివైజెస్ ఈ వీలాన్లో టూ ఫిఫ్టీ అండ్ సో ఆన్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వీలాన్స్ ప్రతి ఒక్క వీలాన్లో కూడా టూ ఫిఫ్టీ డివైజ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డివైజెస్ వరకు నేను ప్లేస్ చేయొచ్చు ఎందుకు టూ ఫిఫ్టీ అని ఇంకా పెద్ద డిఫైన్ చేయకూడదు అంటే చేయొచ్చు ఇంకా చిన్నది డిఫైన్ చేయ చేయకూడదు అంటే చేయొచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఆ బౌండరీస్ డిఫైన్ చేస్తాం అయితే ఇక్కడ కూడా అంతే ఈ బౌండరీ నుంచి బయటకు వెళ్తుందా దెన్ యూనిట్ సంబడి సంబడి ఎవరు అంటే ఇక్కడ గేట్వే అయితే మన హోమ్ ల్యాబ్ సెటప్లో ఈ సంబడి ఎవరు అంటే వైఫై రౌటర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ గేట్వే సో మీరు ట్రాఫిక్ అంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతే ఇలా పోతుంది బయటికి పోయేటప్పుడు ఈ ఐపీ తీసుకొని అయితే ఇప్పుడు మీరు చూడండి నేను వన్ ఫిఫ్టీ వన్ డివైజ్ని పింగ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ట్రేస్ రూట్ అంటే డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇంటర్నల్లే కదా ఒకే వీలాన్లో ఉన్నాయి ఒక చోటే ఉన్నాయి సో ఎక్కువ హాప్స్ ఏం తీసుకోవట్లా ఫస్ట్ హాప్లోనే మీకు రిజాల్వ్ అయిపోతుంది చూడండి డన్ అయితే అదే మీరు ట్రేస్ రౌట్ అని చెప్పి గూగుల్ డాట్ కామ్ అని ఇవ్వండి ఇది చూడండి ఎన్ని హాప్స్ తీసుకుంటుందో ఫస్ట్ నా ల్యాప్టాప్ నుంచి ట్రాఫిక్ ఎక్కడికి పోయింది అంటే నా వైఫై రౌటర్కి వెళ్ళింది ఆ తర్వాత హండ్రెడ్ డాట్ సెవెంటీ టూ అనేది ఏంటంటే టాటా ఎవరిది ఇది టాటా టెలికామ్ వాళ్ళ పబ్లిక్ ఐపీ గేట్వే ఆ తర్వాత ఈ రెండు కూడా టాటా వాళ్ళవే సో అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఆన్ ఏవైతే వెళ్తున్నాయో అంటే ఇక్కడ నా ల్యాప్టాప్ ఉందండి దీనికి వన్ ట్వంటీ అనే ఐపీ ఉంది దీని నుంచి ఐపీ వచ్చేసరికి వైఫై రౌటర్ ఐపీ వన్ డాట్ వన్ వన్ డాట్ వన్ నుంచి ఈ పబ్లిక్ ఐపీ ద్వారా ఇక్కడ టాటాకి ఒక ఐపీ ఉంది ఆ ఐపీ ఏంటంటే దిస్ ఫస్ట్ ఐపీ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఐపీ ఇది టాటా గేట్వే ఇది ఎక్కడ ఉంది పూణే ఎక్కడో పూణేలో ఎక్కడో టాటా గేట్వే ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు పూణేలో ఉన్న ఇంకొక హబ్ ఉంది ఆ హబ్కి పంపించారు
ఆ తర్వాత ఇట్లా అది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ ఫైనల్ గా ఎక్కడ చేరుకుంది అంటే బాంబేలో ఉన్న గూగుల్ డేటా సెంటర్ కి వెళ్ళింది గూగుల్ డాట్ కామ్ అనేది ఎందుకంటే యుఎస్ లో ఉన్న డేటా సెంటర్ పంపించదు నియర్ బై ఎక్కడ అంటే బీఓఎం బీఓఎం అంటే మీరు గుర్తించుకోవాల్సి అంటే నోటేషన్ వచ్చేసరికి బాంబే గూగుల్ సర్వర్స్ కి సో ఇది మీ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ అంటే ఇంటర్నల్ గా మీరు ఇక్కడ నుంచి ఈ డెస్క్టాప్ ని పింగ్ చేశారు అనుకోండి డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ అయిపోయింది ఇక్కడ నుండి ఈ గూగుల్ సర్వర్ ని పింగ్ చేశారు అనుకోండి వయా దిస్ వైఫై రౌటర్ ఈ విధంగా మీకు ట్రాఫిక్ పాస్ అవుతుంది ఇది చిన్న హోమ్ ల్యాబ్ సెటప్ లోనే అయితే ఇక్కడ మీకు ఏమేమి ఉన్నాయి క్లాస్ సి క్లాస్ సి ప్రైవేట్ రేంజ్ అండ్ యువర్ పబ్లిక్ రేంజ్ పబ్లిక్ రేంజ్ లో కూడా క్లాస్ సి కి సంబంధించిన పబ్లిక్ ఐపీస్ ఎక్కువ ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి మీరు చూస్తే అన్ని క్లాస్ సి అనే ఇదొక్కటి మాత్రం క్లాస్ సి అవునా సారీ ఇది క్లాస్ బి ఇది కూడా క్లాస్ బి సో ఇక్కడ మీకు మూడు క్లాసులు కవర్ అవని కవర్ అయినాయండి ఐపీస్ చూస్తే హండ్రెడ్ వచ్చేసరికి క్లాస్ ఏ వన్ సెవెంటీ టూ క్లాస్ బి సెవెంటీ టూ క్లాస్ ఏ టూ నాట్ నైన్ యువర్ క్లాస్ సి అండ్ వన్ ఫార్టీ టూ క్లాస్ బి వన్ ఫార్టీ టూ క్లాస్ బి బట్ ఇంటర్నల్లీ ప్రైవేట్ క్లాస్ సి ఈ విధంగా మీకు అన్ని ఐపీ రేంజెస్ ఇక్కడే కవర్ అయింది అయితే అసలు ఈ ఐపీ రేంజెస్ ని ల్యాబ్ సెటప్ హోమ్ ల్యాబ్ సెటప్ లోనే ఈ విధంగా ఉంది అయితే మరి వన్ సెవెంటీ టూ టెన్ డాట్ సిరీస్ ఎక్కడ పడతాం మనం ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఏదన్నా ఒక లార్జ్ ఎంటర్ప్రైజ్ తీసుకోండి ఓకేనా ఏదన్నా లార్జ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అన్నా అనుకోండి వాళ్ళకి ఆఫీస్ ఒక చోట ఉండవు కదా అక్రాస్ ది గ్లోబ్ మీకు మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ లో ఆఫీసెస్ ఉంటాయి అవునండి సో మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కంట్రీస్ లో ఆపరేట్ అయ్యే ఏదన్నా ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఈ విధంగా ఎవ్రీ కంట్రీలో ఒక ఆఫీస్ ఉంది అనుకోండి లేదంటే ఎవ్రీ స్టేట్ లో ఒక ఆఫీస్ ఉంది అనుకోండి సో వాళ్ళు ఏ విధంగా దాన్ని డిజైన్ చేయాలి అంటే ఈ ఆఫీస్ లో లెట్స్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్ ఇన్ యుఎస్ వన్ యుఎస్ టూ యూకే వన్ టూ సింగపూర్ వన్ టూ అండ్ ఆస్ట్రేలియా వన్ టూ అండ్ సో వన్ సో ఈ విధంగా మల్టిపుల్ ఆఫీసెస్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తారంటే టెన్ డాట్ హండ్రెడ్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ అంటారు అది స్లాష్ సిక్స్టీన్ ఏంటి ఇది ట్వంటీ ఫోర్ ఏంటి అనేది మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఈ దీనికి ఏమి ఇవ్వాలంటే వన్ జీరో వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ అని ఇంకొక ఆఫీస్కి ఏ విధంగా ఇవ్వాలి వన్ జీరో టూ అండ్ సో ఆన్ టెన్ డాట్ వన్ జీరో త్రీ అండ్ సో ఆన్ టెన్ డాట్ వన్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంకా మిగతా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు దీనికి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ సో ఆన్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇవి డివైజెస్ అన్ని అన్ని డివైజెస్ తో మాట్లాడుతూ ఉంటాయి అంటే యూజర్స్ ఆఫీస్ కి వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క యూజర్ కి ఒక ఐపీ వస్తుంది మీరు ఆఫీస్ లో కూర్చుని పని చేసేటప్పుడు అటువంటి ఎవరికి కూడా డూప్లికేట్ ఐపీ రాకూడదు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో కూర్చున్నప్పుడు సో యునిక్ గా మెయింటైన్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ప్రతి ఒక్క ఆఫీస్ కి ఒక రేంజ్ డెడికేట్ చేస్తాం అండ్ వీ విల్ కనెక్ట్ దెమ్ వయా సైట్ టు సైట్ విపిఎన్ సైట్ టు సైట్ విపిఎన్ ఎవ్రీ సైట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ అనదర్ సైట్ ఓవర్ సైట్ టు సైట్ విపిఎన్స్ అట్లాగే మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంకో డేటా సెంటర్ కూడా ఉంది ఇలా రెండు డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇది కూడా కనెక్ట్ అయ్యే ఉంది విత్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ లో మీకు ఈ విధంగా మరి వీటికి ఏమైనా ఏం చేసి ఇస్తారు లెట్ సే టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో టు టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ డాట్ జీరో డాట్ జీరో వరకు దీనికి ఇచ్చాం అట్లాగే ఈ డేటా సెంటర్ కి వచ్చేసరికి టెన్ డాట్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో టెన్ డాట్ హండ్రెడ్ డాట్ సారీ నైన్టీ నైన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో వరకు దీనికి ఇస్తాం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ స్టార్టింగ్ టెన్ డాట్ సెకండ్ ఆక్టెట్ చూడండి యునిక్ 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 మీకు ఎక్కడ చూసినా సరే ఆర్గనైజేషన్ లో యునిక్ ఐపీ రేంజెస్ మెయింటైన్ అవ్వాలి ఫైన్ సో ఈ విధంగా డిజైన్ చేసి ఈ ఆర్గనైజేషన్ మీకు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి రన్ అవుతుంది నవ్ 
పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ అడాప్షన్ మీకు యాజ్యూర్ గురించి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు మీన్స్ నా కస్టమర్ వాంట్ టు అడాప్ట్ యాజ్యూర్ యాజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ దీని ఎలా దీన్ని ఎలా దీంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తారు అనేది ప్రశ్న అదేనా అనేది చెప్పండి ఎనీ థాట్స్ మీన్ వైల్ థింక్ చేయండి నేను నా సర్వర్ని షట్ డౌన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్లోనే నేను కొత్తగా అజోర్ని తీసుకొద్దాం అనేది ప్లాన్ సో అసలు అజోర్ని ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మనం ఓకే సో అజోర్ని ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామంటే మనకి కొన్ని బేసిక్స్ ఉన్నాయండి అజోర్ బేసిక్స్ వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఒక ఫస్ట్ వచ్చేసరికి అజోర్ రీజియన్స్ అని చెప్పి అంటా ఉన్నారు మీకు ఐడియా ఉందా అసలు రీజియన్స్ అంటే ఏంటి డేటా సెంటర్ లొకేషన్స్ డేటా సెంటర్ లొకేషన్స్ అంటే డేటా సెంటర్ లొకేషన్స్ అంటే ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు మీరు కంట్రీ వైజ్ సో అజోర్ మనము మేజర్ గా ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా ఏం లేదండి ఒక పోర్టల్ డాట్ అజూర్ డాట్ కామ్ కి వెళ్ళి లాగిన్ అవుతాం ఆపరేట్ చేస్తాం అయిపోయింది అంతే ఈ పోర్టల్ డాట్ అజూర్ డాట్ కామ్ లో లాగిన్ అయ్యారంటే అంతే ఇంకా మీకు అక్రాస్ ది గ్లోబ్ ఎక్కడైనా సరే మీరు రిసోర్సెస్ డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు బిజినెస్ రన్ చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్ అండ్ దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ పోర్టల్ అనేది అన్ని కంట్రీస్ ని అన్ని రీజియన్స్ ని అన్ని డివైజెస్ ని కలిపి మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఓకే విత్ వన్ ఫ్రంట్ అండ్ పోర్టల్ బ్యాక్ ఎండ్ లో వాళ్ళ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ ప్రకారం ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు అంటే ఈచ్ డేటా సెంటర్ ఇన్ ఈచ్ కంట్రీ దే డిఫైన్ యాజ్ వన్ రీజియన్ రీజియన్ అనేది ఏంటంటే ఒక జియోగ్రఫీ లొకేషన్ అండి వన్ జియోగ్రఫీ లొకేషన్ వన్ జియోగ్రఫీ లొకేషన్ లో అది ఒక డేటా సెంటర్ కావచ్చు మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్ కూడా కావచ్చు మీకు అర్థమవుతుందా అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు సింపుల్ గా గూగుల్ లోకి వెళ్ళి అజ్యూర్ రీజియన్స్ అని చెప్పి సర్చ్ చేశారు అనుకోండి చూస్ ద రైట్ రీజియన్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ అని చెప్పి అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఏదో కొన్ని నోటేషన్స్ ఇచ్చాడు నోటేషన్స్ ఏంటంటే ఈ కనపడేవన్నీ కూడా అజూర్ రీజియన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు పోర్టల్ డాట్ అజూర్ డాట్ కామ్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చు కానీ అవైలబుల్ రీజియన్ అనౌన్స్ రీజియన్ ఈ డాట్లు ఉన్నాయి వదిలేయండి డాట్లు ఉన్నాయి ఏంటంటే కొత్తగా వాళ్ళు బిల్డ్ చేస్తున్న రీజియన్స్ వస్తాయి నియర్ బై ఫ్యూచర్ లో అయితే ఇక్కడ అవైలబిలిటీ జోన్ అవైలబుల్ అనౌన్స్డ్ అవైలబిలిటీ జోన్ అనౌన్స్డ్ రీజియన్ విత్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఇట్లా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో సెకండ్ది లాస్ట్ ఇది వదిలేయండి ఆ తర్వాత ఇది కూడా వదిలేయచ్చు మీరు ఇప్పుడే మీకేం దొరకట్లా ఇదేం వాడట్లా మీరు సో ఈ ఫస్ట్ది థర్డ్ థర్డ్ దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పగలరా వాళ్ళన్నా అవైలబుల్ రీజియన్ అవైలబిలిటీ జోన్ అవైలబుల్ ఆ రెండింటికి గల తేడా చెప్పగలరా ఇన్ ఇన్ షార్ట్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే పిక్చర్లో ప్రతి ఒక్క ఇదొకటి ఆ పిక్చర్ని మాత్రం జూమ్ చేయలేం సారీ అండి ఇక్కడ మీకు సర్కిల్ విత్ వైట్ డైమండ్ ఇన్ సైడ్ లేదంటే ఓన్లీ బ్లూ సర్కిల్ మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ ఓన్లీ బ్లూ సర్కిల్ మాత్రమే ఉంది అయితే ఈ రెండింటికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ చెప్పగలరా వేరే విధంగా అడగమంటారా ప్రశ్న రీజియన్ అంటే ఏంటి అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటి ఎవరైనా సరే ఐడియా ఉందా శేఖర్ సో మీరు అన్నట్లుగా రీజియన్ అంటే ఒక డేటా సెంటర్ కరెక్టే 
నేను ఒక డేటా సెంటర్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ తప్పు అని చెప్తున్నా ఎందుకు అంటే ఒక జియోగ్రఫీ లొకేషన్ అంటే లెట్స్ ఏ ఈస్ట్ వెస్ట్ అని చెప్పి మనం మాట్లాడుతాం ఈస్ట్ వెస్ట్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది వర్జీన్ ఎస్టేట్ సో కానీ ఇక్కడ ఈ జియోగ్రఫీ లొకేషన్ లో రీజియన్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ త్రీ బిల్డింగ్స్ ఆర్ త్రీ జోన్స్ బిల్డింగ్ వన్ బిల్డింగ్ టూ బిల్డింగ్ త్రీ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీకు రీజియన్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మూడు బిల్డింగ్స్ డిప్లాయ్ చేశారు మూడు డేటా సెంటర్లు బిల్డ్ చేశారు అక్కడ అదే సిటీలో ఒకే సిటీలో మూడు డేటా సెంటర్స్ ఒకే సిటీలో ఒకే చోట కావచ్చు మల్టిపుల్ స్ట్రీట్స్ లో కావచ్చు ఎక్స్ట్రీమ్ కార్నర్స్ లో కావచ్చు వి నెవర్ నో కానీ ఈ రీజియన్ అనేది మూడు డేటా సెంటర్లని కలిపి కట్టారు అంటే అర్థం ఏంటంటే మీకు నోటేషన్ లో సర్కిల్ విత్ డైమండ్ ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ త్రీ బిల్డింగ్స్ అని అర్థం అట్లా కాకుండా ఇంకొన్ని చోట్ల రీజియన్ ఉంటుంది కరెక్టే కానీ ఆ రీజియన్ లో ఒకే ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది అది ఎట్లా అంటే ఓన్లీ కంప్లీట్ బ్లూ సర్కిల్ ఉంటుంది అనమాట చూడండి వెస్ట్ వెస్ట్ ఇండియా చూసినట్లయితే ముంబై సౌత్ ఇండియా చూసినట్లయితే చెన్నై అట్లాగే ఇక్కడ చూస్తే సెంట్రల్ ఇండియా సెంట్రల్ ఇండియాలో డాటెడ్ లైన్స్ వచ్చినాయి కంప్లీట్ డైమండ్ కాదు కంప్లీట్ డైమండ్ ఇగో ఇట్లా ఇవి ఓకేనా డాటెడ్ లైన్స్ ఏంటంటే అనౌన్స్డ్ అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే పూణేలో వాళ్ళు రెండో రెండోది మూడో డేటా సెంటర్ లో బిల్డ్ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ అయితే ఒక బిల్డింగ్ ఉంది సెకండ్ అండ్ థర్డ్ బిల్డింగ్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేస్తా ఉన్నారు దాని అర్థం అవైలబిలిటీ జోన్స్ వస్తున్నాయి అని అలా కాకుండా ఇట్లా ఓన్లీ బ్లూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయంటే ఏంటంటే అర్థం ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ లో ఓన్లీ వన్ డేటా సెంటర్ మాత్రమే ఉంది సో ఇఫ్ ఆ డేటా ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద డేటా సెంటర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వ్యానిస్డ్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్ పవర్ పవర్ ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు ఇంకా వేరే ఏదన్నా రీజన్ కావచ్చు సో అది కంప్లీట్ గా డౌన్ అయిపోయింది అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు హోస్ట్ చేసిన బిజినెస్ అంతా డౌన్ అవుతుంది అర్థం అవుతుందా సో అట్లా జరిగే ఛాన్స్లు ఏమైనా ఉన్నాయి అంటారా ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా ఎప్పుడన్నా విన్నారా పోనీ సో ఒక్క డేటా సెంటర్ లో మనం డేటా యాక్సెస్ చేస్తున్నా బ్యాకప్ అన్ని సర్వర్స్ లో ఉంటుంది అన్ని డేటా సెంటర్ ఉండదండి మీరు ఏం ఎలా అంటున్నారంటే మీకు హైదరాబాద్ ఎస్బీఐ లో అకౌంట్ లో డబ్బులు ఉన్నాయి ప్రతి ఎస్బీఐ బ్యాంక్ లో మీ మీ అకౌంట్ లో డబ్బులు ఉంటాయా ప్రతి ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కానీ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఆ అకౌంట్ యాక్టివ్ గా ఉన్న డీటెయిల్స్ ఫెచ్ చేస్తేనే కదా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసి వెరిఫై చేసి మీకు డబ్బులు ఇచ్చేది వేరే బ్రాంచ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు అక్కడ అసలు ఆ బ్రాంచే కంప్లీట్ గా డౌన్ ఉంది లేదంటే ఆ డేటా సెంటర్ కంప్లీట్ గా డౌన్ ఉంది సో అసలు అక్కడ ఏముందో తెలుసుకోవాలంటే మీరు యాప్ అయితేనే కదా తెలుసుకునేది ఓకేనా సో మీరు ఏదైనా బిజినెస్ హోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ అవైలబుల్ రీజియన్ అవైలబుల్ జోన్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు డిజైన్ చేసే సొల్యూషన్ కి హై అవైలబుల్ సొల్యూషన్ ఆ కాదా మీరు ఒక వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేశారు గంట తర్వాత డౌన్ అయింది మూడు గంటల తర్వాత తప్ప అయింది సో ఈ మూడు గంటల బిజినెస్ పోయినట్టే కదా దెన్ మీరు ఆ మూడు గంటల బిజినెస్ పోకుండా హౌ యూ విల్ రైట్ ద సస్టైనబుల్ ప్లాన్ ఆర్ హౌ యూ విల్ ప్రొవైడ్ ద రెడెండెన్సీ ఫర్ దాట్ అనేది వాళ్ళని కస్టమర్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తారు దాన్ని అనేది ఈ రీజియన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అర్థం అవుతుందా చెప్పేది సో ఇక్కడ రీజియన్స్ అనేది హై మనం మరీ డీప్ గా వెళ్ళదు ఇక్కడ ప్లెయిన్ గా బేసిక్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇలా బ్లూ సర్కిల్ ఉంది అంటే అర్థం వన్ సింగిల్ బిల్డింగ్ దేర్ మే బీ అ ఛాన్స్ ఇఫ్ దట్ రీజియన్ గోస్ డౌన్ యూ విల్ సీ బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అ డైమండ్ ఇన్ సైడ్ యూ హ్యావ్ త్రీ బిల్డింగ్స్ ఇఫ్ వన్ గోస్ బ్యాడ్ another one will take care within the same region because within the city i can run a dark fiber cables okay so me intlo kind of floor nunchi five floor ki local wipe phones pettukochu oka internal cable pettukoni atla gaakunda mee rendu floor lo unnai mee rendu connection teeskuni telephone exchange vallaki rendu connection vetam ani cheppar kada internal ga pettukochu kada ana yes sir 
సిమిలర్లీ ఇక్కడ వీడి వీడు చెప్పేది ఏంటంటే ఒకే రీజియన్ లో మూడు బిల్డింగ్ ఉన్నప్పుడు అదే సిటీలో కాబట్టి వాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్ లో బ్యాక్ బోన్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ తో కనెక్ట్ చేస్తారు సో ఒక బిల్డింగ్ మొత్తం మేనేజ్ అయిపోయినా సరే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో సెకండ్ బిల్డింగ్ లో నుంచి మీ సర్వీసెస్ అప్ అవుతాయి so you have a high availability even if one one building is completely vanished deeniki example ela cheppali ante ee madhyane ee portal eda idavarku ela undedi kadandi in options kuda undevi kadu available regions availability zones announced regions maatrame cheppe vallu vallu mode mood line lo undai extra ga konni add chesaru enduku ante mona mona madhya uk south business anta down ayipoyindi anta region mottham down ayipoyindi chudu Google said just this path, Azure, UK, South, Impact, and you can run it. Ah, it's running. You can run it September 15th, na, two months back. Azure, UK, South outage, overheating cloud dried up services. Okay. So, Azure, UK outage. మొత్తం అంటే ఆ రీజియన్ లో ఉన్న యూజర్స్ అందరూ ఇంపాక్టెడ్ ఒక టూ డేస్ కొత్తగా ఎవరు సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నారు కొత్తగా ఎవరు ఏ సర్వీసులు వాడలేకపోతున్నారు ఉన్నాయి అయ్యో రన్ అవుతున్నాయి అంతే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఆ మొత్తం డేటా సెంటర్ లో పవర్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల లేదంటే జనరేటర్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల మొత్తానికి రీజియన్ మొత్తం డౌన్ అయిపోయింది సెప్టెంబర్ వన్ రీసెంట్ గా ఓకే మీరు ట్విట్టర్ లో కూడా రాలేదు కరెంట్లీ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ది ఇంపాక్ట్ స్టోరేజ్ అండ్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఇన్ యూకే సౌత్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి ఫౌండ్ హియర్ ఇప్పుడేం ఉండదు సో ఆ రోజు ఆ టైంలో ఉన్న డీటెయిల్స్ ప్రస్తుతానికైతే అన్ని గ్రీన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది మీకు ఇట్లా హెల్త్ చెక్ అంటే ఏ రీజియన్లో ఏ సర్వీసెస్ ఇంపాక్ట్ అయినాయి అనేది తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఏ విధంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇది మాత్రం డౌన్ అయింది ఈ మధ్య కాలంలో సో ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ పేజీని మాడిఫై చేసి ఇట్లా మేము మేము ఒకే రీ ఒకే బిల్డింగ్ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి లెట్స్ గో విత్ అట్లీస్ట్ మినిమం త్రీ బిల్డింగ్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ రీజియన్ అన్నట్లు అనౌన్స్ చేశారు అందుకనే ఇక్కడ కొన్ని డాటెడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ అపీర్ అయినాయి అనమాట అంటే అర్థం ఏంటంటే దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ అ న్యూ డేటా సెంటర్స్ ఇన్ దట్ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ అన్నారు ఓకే సో రీజియన్ ఈస్ యువర్ డేటా సెంటర్ టెక్నికల్లీ రీజియన్ ఓకే అండ్ లీమన్ డేటా సెంటర్ అండ్ ప్యూర్ లీమన్ బిల్డింగ్ ఓకేనా అయితే ఫైన్ ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్ కి అక్రాస్ ది గ్లోబ్ మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ లో బిజినెస్ రన్ అవుతుంది సో యుఎస్ యుఎస్ లో ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది అలాగే సింగపూర్ లో ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది సో మీరేం చేయాలి ఇఫ్ యూజర్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డీ కమిషన్ వన్ ఆఫ్ ది డేటా సెంటర్ ఇన్ యుఎస్ అన్నప్పుడు మనం యాజ్యూర్ లో నియర్ బై యుఎస్ డేటా సెంటర్ కి సంబంధించిన రీజియన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈస్ట్ యుఎస్ అట్లాగే సింగపూర్ డేటా సెంటర్ ని డీ కమిషన్ చేస్తున్నారు అంటే అర్థం ఏంటంటే దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు రీప్లేస్ దిస్ విత్ వన్ ఆఫ్ ది రీజియన్ ఇన్ సైడ్ యాజ్యూర్ విచ్ ఈస్ యువర్ సింగపూర్ రీజియన్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు చూసినట్లయితే అక్రాస్ ది గ్లోబ్ మీకు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ సిక్స్టీ రీజియన్స్ ఉన్నాయి So, you can deploy your resources anywhere. Fine. After that, availability zones are already said. You can say that within that region, you will have three different buildings. You can deploy your resources anywhere. So, if one goes down, another one will take care. We'll see practically later on. I think that the point is that regions are okay. And also, Azure law, పోర్టల్ డాట్ అజోర్ డాట్ కామ్ లో లాగిన్ అయినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది మీకు ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి మీరు ఒక జీమెయిల్ ఐడి కానీ అవుట్లుక్ కానీ అకౌంట్ తీసుకొని మీరు పోర్టల్ డాట్ అండ్ అజోర్ డాట్ కామ్ లో లాగిన్ చేశారు అనుకోండి ఇవాళ డైరెక్ట్లీ లాగిన్ మీకు ఈ పేజే వస్తుంది అవునా సో మీరు స్క్రాల్ డౌన్ చేస్తే అజోర్ యాక్టివ్ డైరెక్టర్కి వెళ్ళారు అనుకోండి అజోర్ యాక్టివ్ డైరెక్ట్కి వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్ కొల్లారు అనుకోండి ఇక్కడ టెనెంట్ ఐడి అని చెప్పి ఒకటి ఉంది సో కాపీ దేస్ ఈ టెనెంట్ ఐడి ఏం చేస్తుంది 
మిమ్మల్ని ఈ పోర్టల్లో యునిక్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఇది ఒకటే మీకు యునిక్ ఐడెంటిఫైయర్ ఇప్పుడు మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అజోర్లో రిజిస్టర్ చేసుకొని డే టు డే ఆపరేషన్స్ బిజినెస్ రన్ చేస్తూ ఉంటారు సో మిమ్మల్ని విత్ ఇన్ అజోర్ యునిక్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే మీ ఈమెయిల్ ఐడి కాదండి ఈ టెనెంట్ ఐడి ద్వారా యునిక్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓకేనా అంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఈ పోర్టల్లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీకు ఈ టెనెంట్ ఐడి వస్తుంది ఫైన్ ఆ తర్వాత ఈ పోర్టల్లో మీరు ఏది డిప్లాయ్ చేయాలన్నా సరే ఏది డిప్లాయ్ చేయాలన్నా సరే మీ బిల్డింగ్ ఎలా పే చేస్తారు మరి ఎనీ ఐడియా వెండర్స్ ఉంటారు కదా సార్ లేదండి ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఏ యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ అసలు కంపెనీ పక్కన పెట్టండి మీరు యాజ్ ఏ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు నేను యాజ్ ఏ ట్రైనర్ నేను క్లాస్ రన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు నాకు మంత్లీ బిల్ వస్తుంది కదా నేను పే చేస్తా ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకున్నానుకోండి మీరు దీంట్లో ఎన్రోల్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి సో మీకు బిల్ వస్తుంది సో బిల్ ఎలా పే చేస్తారు ఓకేనా సో మీరు ఏదన్నా కొత్త టీవీ కనెక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఏది టాటా స్కై కానీ ఎయిర్టెల్ కానీ ఏదైనా మీకు డిష్ వస్తుంది అట్లాగే సిమ్ ఐడియా వస్తుంది అకౌంట్ ఐడియా వస్తుంది మీరు ఏం చేస్తారు మీ అకౌంట్ ఐడి తీసుకొని రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు రీఛార్జ్ చేసుకుంటే దట్ రెస్పెక్టివ్ ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో అది యాక్టివేట్ అవుతుంది అట్లాగే ఇక్కడ మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది అండి వాళ్ళు అంటారు కదా ఏది మీకు ఈ ఛానల్ యాక్టివేట్ అయ్యలేదు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఛానల్ని ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ మంత్ అన్నట్లు ఇక్కడ కూడా అంతే మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే యాజ్యూర్లో ఏ రిసోర్సెస్ అయినా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేది పోస్ట్ పెయిడ్ బేసిస్ అండి ప్రీపెయిడ్ ఏం కాదు సో మంత్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ సబ్స్క్రిప్షన్లో బిల్ వస్తుంది బిల్ వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీ బిల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అమౌంట్ కట్ అయిపోతుంది మీ అకౌంట్లో వచ్చి అది ఎట్లా ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం సో వన్స్ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది తీసుకోవాలి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోకుండా మీరు ఏమీ డిప్లాయ్ చేయలేరు దీంట్లో సో గో టు a cost management and billing ko vellaru ankonde second step first step account create cheskondi account create cheskon tarvata meku cost management billing ki elthe ikkada subscriptions ani cheppu untayi click on that ikkada naku four subscriptions chupestundi four subscriptions lo free trial ani cheppi disable ayipoyindi azure pass ani cheppi inkotta adi kuda disable ayipoyindi aa tarvata nenu na own ga rendu subscriptions iskunnanu class run cheyadaniki సో మీరు కూడా మీ ఈమెయిల్ ఐడితో రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత న్యూ సబ్స్క్రిప్షన్ అని క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా అది ఏం చేస్తుందంటే సబ్స్క్రిప్షన్ ఎన్రోల్మెంట్ పేజ్కి తీసుకెళ్తుంది మీకు సో ఇక్కడ మీరు మేజర్గా మీ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ ఇంకా పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ అవన్నీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మీరు ఇంతకుముందు ఏమి ఫ్రీ ట్రయల్ వాడకపోయినట్లయితే మీ దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఏదన్నా వాడని క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటే ఇక్కడ మీ ఫ్రీ ట్రయల్ ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంటుందండి ఓకే ఇక్కడ నాకు డిజేబుల్ అయిపోయింది ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఈ అకౌంట్లో వాడేసాను కాబట్టి ఫ్రీ ట్రయల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎనీవే నేను పే యాజీ కోసం క్లిక్ చేస్తాను ఇదే ఫ్రీ ట్రయల్ మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి సో ఇదేం చెప్తుందంటే యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సర్టెన్ డీటెయిల్స్ అన్నప్పుడు మీ కార్డ్ డీటెయిల్స్ మీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ తీసుకోదండి సారీ క్రెడిట్ కార్డ్ మాత్రమే మీరు ఇవ్వాలి ఇనిషియల్గా సో మీ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత మీ అడ్రస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకే మీరు గుర్తుంచుకోండి అడ్రస్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ అడ్రస్ అయితే ఇస్తారో అదే అడ్రస్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయండి ఒక్కొక్కసారి ఆ రికార్డ్స్ యాక్టివ్ రికార్డ్స్లో ఐడెంటిఫై అయితే వాళ్ళు యాక్టివేట్ చేయరు సబ్స్క్రిప్షన్ యాజ్యూర్లో అయితే అయిపోతుంది కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్లో అయితే మాత్రం మీకు అడ్రస్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి ఓకేనా సో అడ్రస్ ఇవ్వండి అడ్రస్ ఇచ్చిన తర్వాత మేక్ ష్యూర్ యాడ్ అ టెక్నికల్ సపోర్ట్ అనే ట్యాబ్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి నాలుగోది మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయండి ఫస్ట్ మూడు సెలెక్ట్ చేశారంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అని చెప్పి అకౌంట్ తీసుకొని ఖాళీ కట్టి పెట్టుకొని ఒక రెండు నెలల వరకు ఏమి చేయకపోయినా ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ రెండు వేలు నెలకు కట్టైపోతూ ఉంటాయి 
పేయాజీకో అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ రోజు మీరు ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాడి డీల్ చేసేస్తే ఆ హాఫ్ అన్ అవర్కి ఎంతైతే బిల్ వస్తుందో అంతే పే చేయాలి మీరు అది పేయాజీకో బట్ మీరు ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నా సరే నో టెక్నికల్ సపోర్ట్ అనేది మాత్రం సెలెక్ట్ చేయండి డోంట్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఒక మంత్ అంతా లాగిన్ అవ్వాల ఫర్ సమ్ రీజన్ స్టిల్ మీకు ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్ హ్యాండ్ లో ఈ స్పెసిఫైడ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది మీ కార్డ్ లో నుంచి సో డోంట్ డూ దట్ నెక్స్ట్ ఐగ్రీ సైన్ అప్ సో మీరు ఎప్పుడైతే సైన్ అప్ మీరు క్లిక్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ మీకు కాస్ట్ అండ్ కాస్ట్ అండ్ బిల్డింగ్ లో సారీ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ బిల్డింగ్ లో ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ఫ్రీ ట్రయల్ యాక్టివ్ అని వస్తుంది ఇక్కడ ఫ్రీ ట్రయల్ యాక్టివ్ అని వచ్చినప్పుడు ఏంటి అర్థం ఏంటంటే మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన క్రెడిట్ కార్డ్ అథెంటిసిటీని వెరిఫై చేయడానికి ఒక టూ రూపీస్ ఏమో కట్ అవుతుందండి అంతవరకే మీకు ఒక థర్టీ డేస్ వరకు ఫ్రీ ట్రయల్ అనేబుల్ అవుతుంది థర్టీ డేస్ వరకు యూ విల్ గెట్ థర్టీన్ థౌజండ్ ప్లస్ క్రెడిట్స్ ఏదో ఉంటుంది థర్టీన్ థౌజండ్ అరౌండ్ క్రెడిట్స్ ఉంటుందండి ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే మీకు థర్టీన్ థౌజండ్ క్రెడిట్స్ థర్టీ డే వ్యాలిడిటీ సారీ క్రెడిట్ కార్డ్ డిపెండెన్సీ క్రెడిట్ కార్డ్ డిపెండెన్సీ అర్థం కాలేదు వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సో నేనేం చెప్తున్నానంటే మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ ఇచ్చారనుకోండి క్రెడిట్ కార్డ్ ఇచ్చినప్పుడు అది వ్యాలిడ్ క్రెడిట్ కార్డ్ కాదు అని చెప్పి వెరిఫై చేయడానికి మినిమమ్ గా ఒక టూ రూపీస్ ఏమో కట్ అవుతుంది అది మళ్ళీ మీకు రివర్ట్ అయిపోతుంది వెంటనే ఓకే సో అది వ్యాలిడ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అయితే మీకు ఆటోమేటిక్ గా సబ్స్క్రిప్షన్ యాడ్ అవుతుంది యాడ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రీ ట్రయల్ అని చెప్పి వస్తుంది యాక్టివ్ అమౌంట్ వచ్చేసరికి థర్టీన్ థౌసండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అండి ఇక్కడ మీరేం ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు ఫ్రీ క్రెడిట్స్ ఒక థర్టీన్ థౌసండ్ మీకు యాడ్ చేస్తారు విత్ విత్ థర్టీ డే టైం లిమిట్ ఈ థర్టీ డేస్ లోపల మీరు ఏదైనా వాడుకోవచ్చు ఫ్రీగా యూజింగ్ దట్ థర్టీన్ థౌసండ్ క్రెడిట్స్ మీకు కావాలంటే సర్వర్స్ కానీ డేటా బేసెస్ కానీ ఏదైనా డిప్లాయ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ థర్టీ డేస్ ఇది క్లోజ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా అట్లాగే ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంటంటే యూర్ పాస్ స్పాన్సర్షిప్ అని చెప్పి ఉంటుంది దీని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఏదైనా అఫీషియల్ ట్రైనింగ్ అటెండ్ అయ్యారనుకోండి సో ఎన్రోల్మెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ మీకు ఒక హండ్రెడ్ డాలర్స్ పాస్ ఇస్తాడు సో ఆ పాస్ కూడా అగైన్ థర్టీ డేస్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది మీరు ట్రైనింగ్ అటెండ్ అయిన డే నుంచి నెక్స్ట్ థర్టీ డేస్ వరకు ఆ పాస్ దీంట్లో యాడ్ చేసుకొని మీరు వాడుకోవచ్చు సో మీరు ఆ థర్టీ డేస్ ఫ్రీగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా కూడా వాళ్ళ దగ్గర మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా ఓకే పర్ సెషన్ సారీ పర్ ట్రైనింగ్ వచ్చేసరికి ఎయిటీ థౌజండ్ నైన్టీ థౌసండ్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఒక వెయ్యి రూపాయలు పాస్ మీకు ఇస్తారు అనమాట దాంట్లో నుంచి ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు నాకు ఇచ్చే పే ఫీజులో వెయ్యి రూపాయలు హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇవ్వమంటే సగానికి పైగా నేను మీకు రిటర్న్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది టోటలీ అగ్రీ ఓకేనా సో అట్లా కాకుండా ఇది అనమాట అలా కాకుండా మీకు ఇంకొక సబ్స్క్రిప్షన్ ఇంకొక సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ ఏంటంటే పే యాజ్ ఈ గో సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ అని చెప్పి అంటున్నారు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అండి ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ గురించి మాట్లాడేసిన తర్వాత తర్వాత ఓకేనా సో పే యాజ్ ఈ గో సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంటంటే లెట్స్ ఏ ఈ రోజు నేను ఒక పని ఉంది ఆ టెస్టింగ్ ఏదో చేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్ని డిప్లాయ్ చేసి కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ ఏదో డిప్లాయ్ చేసి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ రూపీస్ బిల్ వచ్చింది ఫైన్ ఐమ్ ఫైన్ విత్ ఇట్ బట్ లాస్ట్ మంత్ అంతా నేను క్లాస్ రన్ చేస్తే థౌజండ్ రూపీస్ వచ్చింది ఎవ్రీ మంత్ నాకు బిల్స్ చూసినట్లయితే సమ్ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ మధ్యలో వస్తూ ఉంటాయి బిల్స్ అర్థం ఏంటి వన్ అవర్ క్లాస్ రన్ చేసిన తర్వాత నేను కంప్లీట్లీ అన్ని డిలీట్ చేసేస్తా ఏవైతే డిప్లాయ్ చేసామో అన్ని రిసోర్సెస్ డిలీట్ చేసేస్తా సో ఆ వన్ అవర్కి మాత్రమే నాకు బిల్ క్యాల్కులేట్ అవుతుంది పేయాజీగో అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఒక టూ అవర్స్ మాత్రమే నాకు సర్వర్ అవసరం ఆ టూ అవర్స్ కి మాత్రమే పే చేయండి రెస్ట్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ టూ అవర్స్ కి మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో దట్ యూ కెన్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ కాస్ట్ పేయాజీ గో మోడల్ లో 
ఇట్లా కాకుండా ఈ పేజీ గో మోడల్ ఎవరికి అంటే స్టార్ట్అప్స్ కానివ్వండి ఇట్లా ఇండివిజువల్ ట్రైనర్స్ అంటే ఇండివిజువల్ వెబ్సైట్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ హోస్ట్ చేసుకుని రన్ చేసే వాళ్ళకి కానీ లేదంటే మీ హోస్టింగ్ సర్వీసెస్ చిన్న చిన్న వెబ్సైట్లు రన్ చేసి ఫ్రీలాన్సర్స్ వాడుతూ ఉంటారు కదా సో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఈ పేజీ గో బాగా పనికి వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే శనివారం సారీ ఫ్రైడే సాయంత్రం షట్ డౌన్ చేసేసి మండే మార్నింగ్ పవర్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ రెండు రోజులకి బిల్ ఉండదు మళ్ళీ లాస్ట్ మంత్ ఎంత వచ్చింది నాకు బిల్లు సో ఇది చూసినట్లయితే ఇదిగోండి ఏ కాంపోనెంట్ కూబర్నిటీస్ నేను డిప్లాయ్ చేశాను దానికి పదమూడు రూపాయల బిల్ వచ్చింది అట్లాగే యాప్స్ అప్లికేషన్ సర్వీసెస్ డిప్లాయ్ చేస్తే నాకు పది రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు బిల్ పడింది అండ్ సో ఆన్ ఇట్లా మీరు గ్రాండ్ లెవెల్లో చెక్ చేస్తే ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ కూడా వస్తుంది అట్లా కాకుండా మీరు ఇన్వాయిస్ డౌన్లోడ్ చేశారు అనుకోండి ఇన్వాయిస్ డౌన్లోడ్ చేస్తే ఏ కాంపోనెంట్ కి ఎంత బిల్ పడింది ఈ మంత్ లో అనేది మీకు డీటెయిల్ గా ఇస్తారు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ లో మీరు ఎప్పుడైతే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటారో మీకు ఆటోమేటిక్ ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడియా వస్తుందండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి యూనిక్ అగైన్ అంటే మీరు తప్పించుకుని పారిపోయినా దీని ద్వారా మేము వసూలు చేస్తామని చెప్పడం ఎందుకంటే మీరు ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి రావాలి అంటే మీరు ప్రాపర్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ ఇస్తారు క్రెడిట్ కార్డ్ ఇస్తారు పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు అవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇచ్చిన క్రెడిట్ కార్డ్ని తీసుకొని అది ఏ కరెన్సీలో అయితే ఉంటుందో ఆ కరెన్సీలో మీ బిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది లెట్సే మీరు యూరోస్ లో ఉన్న డెబిట్ కార్డ్ ఇచ్చారో లేదంటే యూరోస్ లో ఉన్న క్రెడిట్ కార్డ్ ఇచ్చారు సో మీ కరెన్సీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా యూరోస్ తీసుకుంటుంది అది అంటే మీకు క్యాల్కులేట్ అయ్యే బిల్ కూడా యూరోస్ లోనే క్యాల్కులేట్ అవుతుంది లేదంటే డాలర్స్ లో మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ క్రెడిట్ కార్డ్ అండి మీకు యుఎస్ లో క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకుంటే మీకు డాలర్స్ లో క్యాల్కులేట్ అవుతుంది కరెన్సీ అనేది ఆటోమేటిక్ గా సెట్ అవుతుంది సో సబ్స్క్రిప్షన్ చూస్తే పేయాజీగో యాక్టివ్ ఓకే సో మంత్లీ బిల్ వచ్చేసరికి నాకు ఈ విధంగా షేర్ అవుతా ఉంది సో లాస్ట్ మంత్ చూసినట్లయితే మీకు సమ్ అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ వచ్చింది అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ బిల్ వచ్చింది ఏదో ఎక్స్ట్రా టెస్టింగ్ చేసినట్లున్నా ఆ విధంగా అయితే ఈ ఓన్లీ టెస్టింగ్ కోసం లేదంటే ఇట్లా చిన్న చిన్న స్టార్ట్అప్స్ వాటి కోసం పే అజీ కూడా రికమెండ్ చేస్తాం వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎంటర్ప్రైజ్ వాళ్ళు ఇట్లా క్రెడిట్ కార్డ్లు ఇచ్చి బిల్ పే చేయరు కదా ఆటోమేటిక్ గా బిల్ కట్ చేసుకోండి అని చెప్పి అనకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎంటర్ప్రైజ్ కి వచ్చేసరికి ఎంటర్ప్రైజ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ వేరుగా ఉంటాయండి ఎంటర్ప్రైజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దే విల్ డైరెక్ట్లీ డీల్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ పార్ట్నర్షిప్ వెండర్ తో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడతారు మాట్లాడి దే విల్ టేక్ అ సబ్స్క్రిప్షన్ విత్ సమ్ క్యాపింగ్ సేయింగ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు పే ట్వంటీ థౌసండ్ డాలర్స్ పర్ మంత్ దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్పెక్టెడ్ బిజినెస్ అని చెప్పి అంటాడు సో ఎవ్రీ మంత్ మీకు గ్యారంటీడ్ గా నేను ట్వంటీ థౌసండ్ డాలర్స్ బిల్ చేస్తాను అండ్ ఐఎమ్ ఓకే టు స్టే ఫర్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఓకే లాంగ్ టర్మ్ కమిట్మెంట్ ఉంది సో అటువంటప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారంటే యాజ్యూర్ వాళ్ళు వీఆర్ హ్యాపీ టు ఆఫర్ యూ థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ద బిల్ అంటే మీరు ట్వంటీ థౌసండ్ బిల్ చేస్తే దాంట్లో ఫ్లాట్ థర్టీ మీకు డిస్కౌంట్ వచ్చి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ మీకు సారీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ డాలర్స్ బిల్ మీకు జనరేట్ అయ్యి ఇన్వాయిస్ వస్తుంది ఇటువంటి సబ్స్క్రిప్షన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎంటర్ప్రైజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ లోనే అవైలబుల్ ఉంటాయి ఎంటర్ప్రైజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే బిల్ జనరేట్ అవుతుంది ఆ బిల్ కి అగెనెస్ట్ గా మీరు మీ శాప్ హోటల్ లో పిఓ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఒకటి జనరేట్ చేసి ఓకేనా ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసి దానికి అగెనెస్ట్ గా పిఓ ఇష్యూ చేస్తారు పిఓ ఇష్యూ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీ మీ ఆఫీస్ ఫైనాన్స్ బడ్జెట్ నుంచి బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వైర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని ద్వారా వాళ్ళకి పేమెంట్లు వెళ్తా ఉంటాయి మీరు ఏమి డైరెక్ట్ గా క్రెడిట్ కార్డ్లు ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేయరు ఆర్గనైజేషన్స్ లో అది డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ అనమాట సో ఈ విధంగా మీకు మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అని ఉంటాయి సో ఈ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఎందుకు అంటే మీరు ఏ రిసోర్సెస్ అయితే వాడుతున్నారో విత్ ఇన్ ఎజ్యూర్ నో రిస్ట్రిక్షన్ మీరు ఇండియన్ కరెన్సీలో పెట్టుకుని కూడా ఈ అక్రాస్ ది గ్లోబ్ ఎక్కడైనా మీరు రిసోర్సెస్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు బట్ మీ బిల్డింగ్ వచ్చేసరికి ఐఎన్ఆర్ లో మాత్రమే క్యాల్కులేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది సబ్స్
రేపటితో ఐ హోప్ థియరీ ఏమి ఉండదు రేపటి నుంచి మనం ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనండి అర్థమైందా ఇంతవరకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎవరైనా నరసింహ నేహ శేఖర్ గుడ్ గుడ్ సో లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్ ఫస్ట్ తర్వాత